Hi everyone, welcome to Pets English, Practical English Through Structures. Hope you all are doing well. And today we are going to learn about will, the auxiliary verb will. Will is used to show future actions. Bhavi kairingla korche parayan mani chana will ubey thunale. Hum karya will enna auxiliary verb bine mati narthi English samshari kam kari tha. Chayu aum enna kairingal parayan ana will nam ubey thunale. Will en shesham verb bine aadhe the form thene ana ubey thunale. നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഞാൻ അവനെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഐ ടേക്ക് ഹിം ടു ദ മാർക്കറ്റ് അവൻ നാളെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ഹിൽ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ടുമോറോ അവൾ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാണ് ഷിൽ ഹണ്ട് ആനിമൽസ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ എന്ന ഈ ഫോം ഓക്സിലറി വേർഡ് വളരെ ബേസിക് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ബേസിക് ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സ്ഥിരമായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രേസിലേക്ക് കടക്കാം വിൽ എന്നതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം എന്താണ് വോണ്ട് എന്നാണ് വിൽ നോട്ട് വോണ്ട് വോണ്ട് എന്ന ഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വോൾട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെയ്യില്ല ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് സ്പീക്ക് വിത്ത് ഹിം ഞാൻ മരങ്ങൾ മുറിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് കട്ട് ട്രീസ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ മടക്കില്ല ഐ വോണ്ട് ഫോൾഡ് ബുക്സ് ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കില്ല ഐ വോണ്ട് ഓപ്പൺ ദ ഡോൾ ഞാൻ നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല ഐ വോണ്ട് ഗവ് ടു സ്കൂൾ ടുമോറോ അപ്പോൾ വോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യില്ല ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ശേഷവും വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നാൽ ചോദ്യരൂപം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പോകുമോ നിങ്ങൾ നാളെ എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ആവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വിൽ യു എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ യു നിങ്ങൾ ആവുമോ ദ ആണെങ്കിൽ വിൽ ദേ വി ആണെങ്കിൽ വിൽ വി will he will she will it എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ വിൽ യു കം വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുമോ വിൽ യു വെയിറ്റ് മീ വിൽ യു വെയിറ്റ് ഫോർ മീ നിങ്ങൾ പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കുമോ വിൽ യു ഫീൽ ഇങ്ക് ഇൻ ദ പെൻ നിങ്ങൾ മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറുമോ വിൽ യു ക്ലൈം ഹോം ടു ദ ട്രീ നിങ്ങൾ ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുമോ വിൽ യു സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ യു അഡ്വർട്ടൈസ് നിങ്ങൾ പ്രചോദനം ചെയ്യുമോ പ്രചോദിപ്പിക്കുമോ വിൽ യു ഇൻസ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ യു മോട്ടിവേറ്റ് അപ്പോൾ ചെയ്യുമോ ആവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് വിൽ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ ആവുമോ എന്നാൽ ചെയ്യില്ല ആൻസർ ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് നാം ഐ വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ വോണ്ട് യു ഡു നിങ്ങൾ നാളെ വരില്ലേ വോണ്ട് യു കം ടുമോറോ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നില്ലേ എക്സാം എഴുതില്ലേ വോണ്ട് യു റൈറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി വാങ്ങില്ലേ വോണ്ട് യു ബൈ ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കില്ലേ വോണ്ട് യു വോണ്ട് യു വിസിറ്റ് Patient, won't you visit 
പേഷ്യൻസ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ വിജയിക്കില്ലേ വോൺസ് ഇന്ത്യ വിൻ അഗേൻസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടെത്തില്ലേ വോൺസ് യു ഫൈൻഡ് ഹർ നിങ്ങൾ സത്യം പറയില്ലേ വോൺ യു ടെൽ ട്രു വോൺ യു ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് അവർ അവനെ പഠിപ്പിക്കില്ലേ വോൺ ദ ടീച്ച് ഹിം വോൺ ദ ടീച്ച് ഹിം ചെയ്യില്ലേ ആവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വോൺറ്റ് യു വോൺറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് വിൽ ഹാവ് വിൽ ഹാവ് എന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് വിൽ ഹാവിന് ശേഷം വേർബ് ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ദേ ഹാവ് റീച്ച് ദർ അവൻ ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ടാകും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഹിൽ ഹാവ് ഡൺ ദ അസൈൻമെൻസ് ഹിൽ ഹാവ് ഡൺ ഹിൽ ഹാവ് ഡൺ ദ അസൈൻമെൻസ് അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഷിൽ ഹാവ് കോൾഡ് മീ ഷിൽ ഹാവ് കോൾഡ് മീ അവർ പാടത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും ദേൽ ഹാവ് ഗോൺ ടു ദ ഫീൽഡ് അവർ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ദേൽ ഹാവ് ബോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അവൻ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഹിൽ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ കോട്ട് അവൾ പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഷിൽ ഹാവ് രജിസ്റ്റേഡ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് അറ്റ് ദ പബ്ലിക് സ്റ്റേഷൻ ഷിൽ ഹാവ് രജിസ്റ്റേഡ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് അറ്റ് ദ പബ്ലിക് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വിൽ ഹാവ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ ഹാവിന് ശേഷം വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോ ഗോവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഗോ വെൻറ്റ് ഗോൺ eat eat eaten fly flew flown get got got beat beat beaten speak spoke spoken ഇതു പോലെ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് വിൽ ഹാവ് ഇൻ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഫോം നോക്കാം വിൽ ഹാവ് ടു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വിൽ ഹാവ് ടു ചെയ്യേണ്ടതായി വരും നിങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരും യു വിൽ ഹാവ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം യു വിൽ ഹാവ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നേരം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായി വരും യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ആ വർക്കിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് തിരയേണ്ടി വരും യു വിൽ ഹാവ് ടു സെർച്ച് അലോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു സെർച്ച് അലോട്ട് to get the meaning of the word ningal avalode samsarikkendadai varum you will have to talk with her ningal avane kaathu nilkendi varum you will have to wait him ningal youtube channel subscribe cheyandadai varum you will have to subscribe the youtube channel you will have to subscribe the youtube channel for to to see more videos to watch more videos you will have to watch ipl so itarathil will have to cheyandadai varum cheyandi varum enokke parayan will have to enam vekkum will have to nishesham verb 1 aanu ubayikkunnathu namukku ariya will be enna word enna phrase പല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിൽ ബി ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഒരു മീനിങ് ചെയ്യപ്പെടും വിൽ ബി എന്നുള്ളത് പാസീവ് വോയിസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും നാം അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ വിൽ ബി പാസീവ് വോയിസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
മന്ത്രി ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദ മിനിസ്റ്റർ ദ മിനിസ്റ്റർ വിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം എന്നാൽ ഇത് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ദ മിനിസ്റ്റർ വിൽ ബിക്ക് ശേഷം വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വിൽ ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസീവ് വോയിസിലാണ് ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മീൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഇനോപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാർ വിൽ ബി ഡ്രിവൺ ബൈ ഹിം The results will be published soon. Your applications will be approved or accepted. There will be a huge rush. It will be a sunny day. Will be in the ഫ്രൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹി വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ അവൻ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ആസ് അവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹി വിൽ ബി സെർച്ചിങ് മീ അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വിൽ ബി ഉപയോഗിക്കും വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം വുഡാണ് വുഡിൻ്റെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നോക്കാം വുഡിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വുഡ് ഇതിന് മീനിങ് വരുന്നത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് മുൻപ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാ ഓടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയും ഐ വുഡ് ഐ വുഡ് റൈഡ് ബൈസിക്കിൾ ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഞാൻ പുക വലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ വുഡ് സ്മോക്ക് ഞാൻ അവളുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ വുഡ് ടോക്ക് വിത്ത് ഹർ അധ്യാപകർ എന്നോട് നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് വുഡ് ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അധ്യാപക അധ്യാപകർ എന്നെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ ചുങ്കം കഴിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ടീച്ചേഴ്സ് would never allow us to chew gum and the teachers would never allow us to eat chewing gum and parayam abo would enna parayunnathu used to enna prayogam aanu cheyarundayirunnu njan avide pogarundayi i used to go there i would go there enna parayam avar enne sandarshikkarundayi they would visit me ഞാൻ മരങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഐ വുഡ് വാട്ട് ആർ ദ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല വുഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഹി വുഡൻറ്റ് വിസിറ്റ് ആസ് ഷി വുഡൻറ്റ് കോൾ മീ അവൾ എന്നെ വിളിക്കാറില്ല വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മൈ മദർ വുഡൻറ്റ് help me my father wouldn't wash his car my brother wouldn't go to bangalore my friend wouldn't call me i wouldn't sell white tables in the market she wouldn't open the window 
ഇത്തരത്തിലെ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ വുഡിൻ്റെ വെച്ച് പറയാം എന്നാൽ വുഡിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം മറ്റൊരു ഒരു ടൈപ്പ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഞാൻ അവനുമായി ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് ഹിം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നേരത്തെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ഏർലി ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പത്രം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ടൈം സൊ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിന് നെഗറ്റീവ് വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു എന്നാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി ഹർ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഞാൻ അവരോട് അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ എൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് ദ ഞാൻ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ കട്ട് ട്രീസ് ഞാൻ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു ട്രാവൽ ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റീൽ ഞാൻ അവരോട് കള്ളം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു ടെൽ ലൈ ദ ഇത്തരത്തിൽ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു എന്നാൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കും വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കം വിത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് മീ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടേൺ ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സെൽ യുവർ കാർ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കം വിത്ത് മീ ഫോർ ഷോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ഹർ നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടീച്ച് മീ നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പെൽ ദിസ് വേർഡ് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് എ സെൽഫി വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു അപ്ലോഡ് മൈ ഫോട്ടോ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഫോളോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇത്തരത്തിൽ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും വുഡ് ഹി ലൈക്ക് ടു അവൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് ഷി ലൈക്ക് ടു അവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് ദേ ലൈക്ക് ടു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് വി ലൈക്ക് ടു എന്നാൽ മറ്റൊരു യൂസേജ് വുഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് പറയുന്നത് വുഡ് ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് എന്ന ഫ്രേസിന് ശേഷം സ്ട്രക്ചറിന് ശേഷം വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവാമായിരുന്നു ചെയ്യാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ആവാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വുഡ് ഹാവിൻ്റെ മീനിങ് നിനക്ക് ധാരാളം
eaten more food. You would have eaten more. 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 നിനക്ക് പരീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ നേടാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് സ്കോർഡ് ഗുഡ് മാർക്ക് മോർ മാർക്ക് ഇൻ എക്സാം യു വുഡ് ഹാവ് സ്കോർഡ് മോർ മാർക്ക്സ് ഇൻ എക്സാം നിനക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് വേക്ക് വോക്ക് വോക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വുഡ് ഹാവ് വോക്ക് എന്ന ഏർലി നിനക്ക് എന്നെ വിളിക്കാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് കോൾഡ് മീ നിനക്ക് അവിടെ നേരത്തെ എത്തവോ എത്താമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് റീച്ച് ദ ഏർലി വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് സിക്സർ അടിക്കാമായിരുന്നു വിരാട് കോഹ്ലി വുഡ് ഹാവ് സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രൈക്ക് എന്നാണ് പറയുക സോ വിരാട് കോഹ്ലി വുഡ് ഹാവ് സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് ടോട്ട് മീ അവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ വരാമായിരുന്നു ദ വുഡ് ഹാവ് കം ടു മീറ്റ് മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് മീ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അറിയിക്കാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹർ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും യു വുഡ് ഹാവ് റിമൈൻഡ് മീ സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വുഡ് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആവാമായിരുന്നു ഇതിന് ശേഷം വെബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില കുറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിൽ എന്ന വേർഡിൻ്റെയും വുഡ് എന്ന 